ஆர்கே நகரில் ஒரு ஆஃபீஸ் போடுற சொல்லுங்கள் அடுத்த தேர்தல் வர வரைக்கும் டெய்லி விஷால் ஆஃபீஸில் ஆர்கே நகர் தொகுதி மக்களுக்கு என்ன குறைகளோ செய்ய சொல்லுங்கள் யாராவது ஒரு திமு அதிமுகவை சேர்ந்த ஒரு உறுப்பினருடைய குடும்பத்தில் போய் கையெழுத்து வாங்கலாமா கமலுடைய பேச்சு எழுத்து ரெண்டுமே அவர் தான் விளக்க சொல்லணும் நம்ம சொல்ல முடியாது நான் காமெடியனே கிடையாது நான் நகைச்சுவை படங்களுடைய கதாநாயகன் என்கிட்ட பதவி வந்துடுச்சு அதிகாரம் வந்துடுச்சுன்னு ஆட்டம் போட ஆரம்பித்தா அந்த ஆட்டம் இருக்கு இல்லையா ஒசரமாக போக போக தலைகுப்பரு தள்ளிடும் வணக்கம் நண்பர்களே பத்திரிகையாளரும் எழுத்தாளருமான திரு சோ அவர்களுக்கு பிறகு அரசியலை நையாண்டியாகவும் நகைச்சுவையாகவும் பல நேரங்களில் சீரியஸாகவும் அணுகி வருபவர் திரு எஸ் வி சேகர் அவர்கள் இந்த திடீர் அரசியல்வாதியாகிவிட்ட விஷாலை பற்றி அவரிடம் பேச நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது பேசுவோம் எடுத்த உடனே நகைச்சுவையாக நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்க சொல்லுங்கள் சார் விஷால் விஷாலை பற்றி பேசணுங்கிறதுக்காக ஒரு இன்டர்வியூனா விஷால் வந்து ஒரு என்னோட ஒரு நெக்ஸ்ட் தலைமுறையாகத்தான் நான் சொல்லணும் விஷாலுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த மெச்சூரிட்டி குறைச்சலாக இருக்கிறது ஒரு நடிகர் சங்க எலெக்ஷனோ அல்லது ஒரு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்க எலெக்ஷன்லேயோ பெற்ற வெற்றி என்பதை மனசில் நிஜமாகவே மண்டையில் ஏற்றிக்கிட்டு அதை நம்பி ஆர்கே நகருக்கு இறங்கினது வந்து மிகப்பெரிய தவறான ஒரு மூவ் காரணம் அரசியல் என்பது ஒரு பெரிய கடல் ஆழ் கடல் இப்போ இத்தனை வருஷம் ரஜினி ஏன் வரட்டுமா வர வேணாமான்னு யோசிக்கிறாரு ஏன்னா ரஸ் ரஜினிக்கு ரஜினிக்கு இருக்கிற மெச்சூரிட்டி இவருக்கு இல்லை அரசியலை வந்து அவ்வளோ விளையாட்டு நம்ம நான் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் பொது ஜென்ரல் எலெக்ஷனில் நான் நின்னேன் அப்போது அந்த ஜென்ரல் எலெக்ஷனில் நிற்கும்போது நான் அப்போது மயிலாப்பூர் தொகுதிக்கு நின்ற காரணம் அதிமுக நான்கு பிளவுகளாக பிறகு விட்டு அந்த ஜா அணி ஜே அணி ரெட்டப்புறா அப்படியெல்லாம் சேவல் இந்த மாதிரியான சின்னம்லாம் இருக்கும்போது தொகுதியில் இருப்பவன் தொகுதிக்கு தெரிந்தவன் தொகுதிக்காக நிற்கிறதுல என்ன தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நின்றேன் இதே மாதிரி எனக்கு நம்மளுடைய தினத்தந்தியில் கருத்து படம் போட்டு பானை சின்னம் போட்டதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேயே எல்லாம் வந்தது ஆனால் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இடைக்கால முதலமைச்சராக இருந்த நெடுஞ்செழியினை விட நான் டபுள் மடங்கு ஓட்டு வாங்கினதை தவிர பெரிய சாதனை ஒன்றும் பண்ணலை பிகாஸ் எனக்கும் டெபாசிட் போச்சு நெடுஞ்செழியனுக்கும் போச்சு ஆனால் அந்த தேர்தலில் நான் இது மாதிரி முந்நூறு மோட்டர் பைக்கு அதிலலாம் வரல நான் வந்து மொத்தமே ஆறாயிரம் ரூபா கூட செலவழிக்கலை நாம் ஒரு மேடை ட்ரெண்டு வேற இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்ட் ட்ரெண்டு வேறையாக இருக்கலாம் உங்களுடைய ஒழுக்கமும் நாணயமும் எல்லாத்துலேயும் சமயத்துலேயும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும் ட்ரெண்டுக்காக நான் வந்து ஐநூறு ஐநூறு வண்டியில் போனால் தான் அப்பவும் போனாங்க அப்பவும் போகலையா அப்போ ஐ மோட்டர் சைக்கிளில் அவ்வளோ பெரிய ச சைக்கிள் ஊர்வலம் நடக்கும் மோட்டர் பைக் ஊர்வலம் நடக்கும் நான் என்ன நான் என்ன இது ஆதி மனிதன் கற்காலத்துலேயே நான் நின்னேன் எலெக்ஷனில் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பட் எதுக்காக சொல்கிறேன்னு சொன்னால் மக்கள் ஓட்டு போடுவது என்பது வேறு கூட்டம் சேர்வது என்பது வேறு சினிமா நடிகை நடிகைகள் என்பது அந்த தேர்தல் மீட்டிங்க்கு முன்னாடி ஒரு ரெக்கார்டன்ஸ் மாதிரி கூட்டத்தை சேர்ப்பதற்கு உண்டான ஒரு விஷயம் அதன் பிறகு கருத்துக்களை சொல்வதற்கு இவன் தகுதியானவனான்னு பார்த்து தான் அந்த கருத்தை ஏற்றுப்பாங்க இல்லை ஒருவேளை கருணாஸ் மாதிரி நபர்கள் ஜெயிச்சது கருணாஸ் வந்து கருணாஸ் வந்து ரொம்ப தற்செயல் அவர் ஆதரவை தெரிவிக்கலான்னு போன இடத்துல அவருக்கு சீட்டு கொடுத்துட்டாங்க கருணாஸ் மாதிரிலாம் எல்லாருக்கும் நடக்குமா கருணா கருணாஸுக்கெல்லாம் வந்து என்ன ஒரு பெரிய பேக்கிங் இருக்குன்னு சீட்டு கொடுத்தாங்க ஜெயலலிதா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஆதரவு கொடுக்க போன இடத்துல டபக்குன்னு ஏதோ சரின்ட்டு யானை மாலை போடுற மாதிரி டபக் அந்த வந்து விழுந்தது அப்படி ஒரு கருணாஸ் வந்து கருணாசுடைய திறமையினால அவர் பண்ணுற நகைச்சுவையினாலய லொடுக்கு பாண்டி ரோல்னால அவருக்கு ஓட்டு போட்டாங்களா அதெல்லாம் கிடையாது ரெட்டைகளை சின்னத்தில் நின்னார் அவர் ரெட்டைகளை சின்னத்தில் நிற்கும் பொழுது ஏற்கனவே அங்கே திமுக ஆட்சி முடிஞ்சு மறுபடியும் இப்போ இவங்க ஏடிஎம்கே வந்தாங்க அப்போவே ரிஸ்க்கு மறுபடியும் இப்போ ரெண்டாம் திரை இணைக்கும் போது ஜெயிக்க முடியுமா முடியாதான்னு நினச்ச சூழ்நிலையில் கருணாஸ் வெற்றி பெற்றார் கருணாஸ் வெற்றி பெற்ற பிறகுங்கிறது அது முழுக்க கருணாஸ் இன்றைக்கி நினச்சா சரியாக சுயேட்சியாக முடிவு எடுத்துட முடியாது இல்லை அவர் விஷால் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் வெற்றி பெறுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் நிற்கல அவரு இந்த தொகுதிக்கு நான் ஏதோ நல்லது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நிக்கிறாரு அவரு கூட இருக்கிறவங்களே நாங்க தேர்தலில் நிக்கிறதே பெரிய வெற்றி வெற்றி தோல்வி பத்தி அப்புறம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லாங்க ஆதி காலத்துல இருந்து சொல்ற டைலாக் தான் சரி விஷால் தான் நிக்கல இல்லை இப்போ நாளைக்கு ஒரு ஆபீஸ் போட சொல்லுங்க 
ஆர் கே நகரில் ஆர் கே நகரில் ஒரு ஆஃபீஸ் போட்டு சொல்லுங்க அடுத்த தேர்தல் வர வரைக்கும் டெய்லி விஷால் ஆஃபீஸில் ஆர் கே நகர் தொகுதி மக்களுக்கு என்ன குறைகளோ செய்ய சொல்லுங்க இல்லை நீங்கள் இந்த தினத்தந்தி பேட்டி பார்த்தீங்களான்னு தெரியல அதில் அவர் சொல்கிறாரு இந்த மொபைல் ஆப் ஒன்று இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார் அந்த ஆப்பே வந்து நான் ஆர் கே நகர் தொகுதிகளுக்காக தான் சமர்ப்பணம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர் சமர்ப்பணம் பண்ணுறீங்க அதாவதுங்க காமெடி பண்ணக்கூடாது நான் என்ன சொல்கிறேன் மக்களை முட்டாள்களாக்கக்கூடாது அவங்க பாதி பேர் குடிசைகளில் இருக்கிறவங்க நிறைய ஆர் கே நகரில் அதை தவிர இந்த மீனவர்கள் தொகுதியில் எல்லாரும் காலங்காலத்தில் விஷாலோடைய ஆப்பை திறந்து வச்சுக்கிட்டு உடனே ஆப்பில் போட்ட உடனே உடனே அந்த ஆப்பிலேருந்து பணம் வந்து விழுமா என்ன பைத்தியகாரத்தனம் ஒரு 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 இரநூற்றி முப்பத்தி நாலு தொகுதியும் சேர்த்து வைத்து கொண்டு ஆளக்கூடிய ஒரு அரசு செய்ய முடியாத செய்ய துப்பு இல்லாத விஷயத்தை விஷால் சாதிச்சிட முடியுமா இது என்ன சினிமாவா இது அது அதாவது ஒரு ஒரு முயற்சின்னு நினைக்கிற விஷாலுடைய முயற்சி அது புத்திசாலித்தனமான முயற்சி இல்லை புத்திசாலித்தனமாக இருந்தால் விஷாலை போன்ற ஒரு பிரபலமான நடிகர் இடைத்தேர்தலில் நிற்க மாட்டார் இடைத்தேர்தல் என்பதே திருமங்கலம் ஃபார்முலா நம்ம எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் விஷாலுக்கு அது வந்து இது வந்து இடை அப்படி ஆளுங்கட்சி தான் ஜெயிக்குங்கிற ஒரு இடத்துல போய் என்ன ஓட் பேங்க் இது வரைக்கும் என்ன ஓட் பேங்க் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு நடிகர் சங்கம் ஓட் பேங்க்கை சொல்ல முடியுமா நடிகர் சங்கத்தில் கூட என்னாச்சு இவர் ஐம்பத்தோரு பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கினா இவருக்கு எதிராக வாங்கின ஓட்டு நாற்பத்தொம்பது பர்சன்ட் அதே சமயத்தில் ப்ரொடியூசர்ஸ் இல்லைங்க இல்லை எல்லா அரசியல் கட்சி கூட அவங்க அரசியல் கட்சியில் கவுன்சிலர் எலெக்ஷனுக்கு கூட பதினெட்டாயிரம் ஓட்டு தேவை இவர் மொத்தமே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேலே எந்த எலெக்ஷன்லையும் இவர் நிற்கவே இல்லை ஒரு கேரவனை வச்சுக்கிட்டு கேரவனுக்குள்ள பத்தாயிரம் ரூபா பணம் கோல்டு காயினு தண்ணி பாட்டில் இப்படிலாம் வாங்கி கொடுத்தாலே இந்த சினிமா சங்கத்தை எலெக்ஷனில் பல பேர் ஜெயிச்சிடுறாங்க இப்போ விஷால் அப்படி தான் ஜெயிச்சாரான்னு என்ன கேட்காதீங்க அது எனக்கு தெரியாது ஏன்னா நான் யாவன் அவன் கொடுத்த காசையும் வாங்குறவன் கிடையாது கோல்டு காயின் கொடுத்தாலும் நான் வாங்க மாட்டேன் ஆனால் என்னன்னா இந்த அசிங்கங்கள் நடைபெறுகிறது காசு வாங்குறதுக்குன்னு சில பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு கால்குலேஷன் பண்ண யாராவது ஒரு திமு அதிமுகவை சேர்ந்த ஒரு உறுப்பினருடைய குடும்பத்தில் போய் என் கையெழுத்து வாங்கலாமா எந்த பத்து பேர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கணும்னு கூட அடிப்படையான ஒரு புரிதல் இல்லாமல் நிற்கலாமா தேர்தலில் இல்லை இப்போ அவங்க விசாலனை தெரிஞ்சு தானே சார் சைன் பண்ணி யார் அவங்க நான் சைன் பண்ணவே இல்லைன்ட்டாங்களே அவங்கதான் சொல்லிட்டாங்களே ஃபோர்ஜரிங்கிறாங்களே அந்த கம்ப்ளைண்ட்டில் இல்லை அவர் எனக்கு எதுக்க சொல்ல சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறாரு இவர் யா இது சட்டம்லாம் வந்து எனக்கு எதிர்க்க வந்து சொல்லாது அங்கே ஆர்ஓ தான் ஜட்ஜு ஆர்ஓக்கு நேரம் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு எதிர்க்க சொல்றது இது என்ன சினிமாவா கல்பூரெல்லாம் ஏற்றி சத்தியம் பண்ணுறது ஆர்ஓ தானே திரும்ப அவருக்கு அனுமதி கொடுக்கும் அது தாங்க ஒரு இடத்துல அந்த அந்த இடத்துல சூழலை பொறுத்து சூழலை சிக்கலாக்கக்கூடாது என்று அந்த ஆர்ஓக்களுக்கு ஒரு இது இருக்கு அதை சரியா அவர் ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கலாம் இன்னும் பெட்டரா அவர் ஹேண்டில் பண்ணலை அந்த அந்த ஆர்வம் அதனால தான் அவர் மாற்றப்பட்டிருக்கிறார் அதனால எனக்கு கிடைத்த வெற்றிங்கிறார் இது 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 இந்த வெற்றிக்கு இது என்ன பெரிய விஷயம் ஒரு கவுன்சிலர்கிட்ட சொன்னாக்க யார்கிட்டையோ சொன்னால் மாற்றிட்டு போகிறாங்க ஒரு ஆஃபீஸரை இதில் என்ன என்ன வெற்றி இதனால் ஆர் கே நகரில் மழை பெஞ்சிருமா கொடா இருந்த தண்ணி வந்துடுமா அவரை மாற்றிருந்தனால என்ன நேரம் என்ன வெற்றி நீதியின் குரலுக்கு கிடைத்த வெற்றிங்கிற சும்மா சாயங்காலம் இந்த தண்ணி அடிக்கிறவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க பார்ட்டிக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா தேடுவாங்க மப்பா இருக்குதுமா அப்படின்ட்டு டக்குன்னு தண்ணி அடிப்பாங்க மழையாக இருக்குதுமா அப்படின்னு தண்ணி அடிப்பாங்க அந்த மாதிரி வெற்றி தான் இது அதுக்கு மேலே என்ன எனக்கு ஒன்றும் இதெல்லாம் வந்து குழந்தைத்தனமாக இருக்குது இதை இதைப்பா இதை இதெல்லாம் அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது இப்போ நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறோம் எல்லாருமே பதில் சொல்ல நிற்கிறதே தவறுங்கிறீங்களா அவர் தேர்தலில் நின்ன நேரம் தப்பு நின்ன இடம் தப்பு அவர் ஏன் அண்ணா நகரில் நின்று இருக்கலாமே நாளைக்கு அண்ணா நகரில் தான் நான் வசிக்கிறாரு அண்ணா நகரில் நிற்கலாமே இல்லை இப்போ நடிகர் சங்க நடிகர் சங்க தேர்தலையே தேர்தலுக்கு அப்புறம் எத்தனை பேர் அவரை நேரையே பார்க்க முடியல அவர்கிட்ட பேச முடியல வந்து ஆண்டிப்பட்டியில் நின்னார் ஏங்க நீங்கள் எம்ஜிஆர் கேவலப்படுத்துறீங்களா இல்லை இல்லை சார் எம்ஜிஆர் வசதியாக சொல்கிறீங்களா கேவலப்படுத்துறீங்களா எம்ஜிஆர் எதுக்கு அனாவசியமாக விஷாலோட பேசி அசிங்கப்படுத்துறீங்க விஷால் யார் எம்ஜிஆர் யார் அது க நிஜமாகவே சொல்கிறேன் ஏதாவது நக்க உடனே கொஞ்சம் முண்டாஸ் கட்டிட்டு கக்கூஸில் படம் வாங்கிருப்பான் அவனையும் பாரதியாரையும் ஒன்றா பேசுகிற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் ரெண்டு பேர் இல்லை இல்லை யார் முண்டாசு வச்சவங்கெல்லாம் பாரதியார் கிடையாது கமல கமலஹாசன் பாரதிக்கு உண்டான கோபத்தோட அதை அந்த குறியீடாக அதை வச்சுருக்கார் கமலஹாசன் அது பாரதியாகவே வச்சு தான் அந்த
இப்போ நீங்கள் வந்து விஷால விஷாலை பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோம் நீங்கள் எம்ஜிஆர் நீங்கள் நிஜமாகவே நான் எம்ஜிஆர் ரொம்ப பெரிய மாதிரி வாழ்க்கையில் தான் சம்பாதித்த பணம் முழுக்க தனக்கு பிறகு காது கேளாத வாய் பேசாத அனாதை குழந்தைகளுக்கு இது வைத்து சென்ற ஒரே நடிகன் உலகத்திலேயே அவர் விஷாலுடைய பிகினிங் ஸ்டேஜ் தானே சார் இது போக போக நீங்கள் ஆமாங்க பிகினிங் ஸ்டேஜ் தாங்க நான் ஒன்றுமே சொல்லல ஆனால் விஷாலுடைய இது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது என்னங்க ஒரு சின்ன பேசிக் ஸ்க்ரீன் பிளே கூட தெரியாத ஒரு படம் எடுக்க வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லுவோமே அந்த மாதிரி தான் இது இது வந்து ஏதோ உள்ளுக்குள்ளே ஒன்று சொல்லிச்சு அப்படி அந்த காலத்தில் சிவாஜி படத்தில் வரும் நீ வருவேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தது அப்படிமா எனக்கு சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு நாங்கள் ட்ராமாவில் இருக்கு இப்போ நடிகர் சங்கத்தில் விஷால் ஜெயித்ததுக்கு நீங்கள்லாம் ஒரு காரணமாக இருந்தீங்க அவரோட நெருங்கிய நல்லா தெரியாதாமல் ஒன்று பண்ணிட்டோங்கிறதுனால அதையே சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் எப்படி கேட்க விஷால் ஜெயிக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஒரு காரணமாக இருந்தோம் நாங்கள் சொல்லக்கூடாதுங்க அதை விஷால் சொல்லணும் விஷால் இது வரைக்கும் அதை சொல்லவே இல்லை ஏன்னா விஷால் தன்னுடைய திறமையாலும் தன்னுடைய ஒரு எழுச்சியாலும் தன்னுடைய உழைப்பினாலும் வந்த மாதிரி தான் அவர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காரு நாம் வந்து போய் என்னால் வந்தார் ஜே கே ரித்தீஷ்னால் தான் வந்தார்னா நாம் சொல்லக்கூடாது அடுத்த தேர்தல் வரும்போது யாரால் வந்தார்னு தெரிஞ்சிடும் இல்லை இல்லை நான் கேட்க வரது என்னென்னா நீங்கள் அவரோட நெருக்கமாக இருந்தீங்க அவருக்கு எனக்கு விஷால் என்ன அவர் எப்படி உங்களுக்கு விஷால் என்னுடைய விரோதி கிடையாது சார் விஷால் இன்றைக்கும் என் பே என்ன என்னுடைய அட்வைஸை கேட்டால் நான் சொல்லுவது தயாராக இருக்கிறவர் தான் ஆனால் விஷால் மனசுக்குள்ளே அவர் பெரிய ஹீரோ எஸ் வி சேகர் ஒரு காமெடி தானேன்னு அவர் நினச்சிக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு நான் மாட் நான் காமெடியன்னு அவர் நினச்சா நான் ஒன்றுமே பண்ணுவேன் நான் காமெடியனே கிடையாது நான் நகைச்சுவை படங்களுடைய கதாநாயகன் இப்போ காமெடியாக கதாநாயகனாங்கிறது இங்கே பிரச்சனை இல்லை சமூகத்தை பற்றி புரிதல் யாருக்கு அதிகமாக இருக்குது யாருக்கு யதார்த்தம் தெரியும் அவ்வளோதான் முக்கியம் நான் வந்து கனவில் தான் வாழ்வேன்னா தூங்கிட்டு தான் இருக்கணும் அப்படியே தூக்கத்தோடையே ரோடில் நடந்து வந்தால் லாரி மோதிடும் அப்படி தான் அதோடைய விளைவு தான் இந்த ஆர்கே நகரில் இந்த ஒரு அப்ளிகேஷனு கூட ஃபில்லப் பண்ண தெரியாத மொக்கையாடா நீ அப்படின்னு ஒருத்தன் கேட்டான்னா என்ன பதில் சொல்கிறீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் இதுக்கு என்ன தவறு இருக்குது இதுக்கு நடுவில் விஷால் மேலே ஏதோ கிரிமினல் கேஸ் இருக்கான் அதை அதில் நோட் பண்ணலையா அவங்க போட்டிருக்காங்க எவ்வளோ அப்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் தெரியும் அது வேறு இருக்கா எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியாது ஏதாவது ஒருவர் மேல் ஒரு கேஸ் இருந்தனா அந்த கேஸை சொல்லணுமா அது பற்றி ஏதோ ஒரு கேஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லணும் நானும் பேப்பரில் படிக்கிறது தான் விஷாலுடைய இன் அண்ட் அவுட் டீட்டெயில்ஸ் இருந்த பாலிய நண்பனும் ஒன்றா கோலி விளையாடணவங்களும் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதனால் இப்போ ஒரு ஃபார்மை கூட ஃபில்லப் பண்ண தெரியல தீபாவாவது பரவாயில்ல திடீர்னு முயற்சிப்பாங்க அவங்க பா அந்த இதில் வரும் அந்த வடிவேலு ஆறு மணிக்கு போட்டின்னாங்களே அது காலையில் ஆறு மணி காலையில் ஆறு மணியா அப்படின்ட்டு போவார் அந்த மாதிரி அது வேறு அது தீபாவை விட்டுருங்க விட்டுருங்க நம்ம ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது பட்டு விஷாலை பொறுத்த வரைக்கும் தான் ரொம்ப சூப்பர் மோட் இன்டெலிஜெண்ட்டு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஓ ஒன்றும் இல்லை தயாரிப்பாளர் சங்கத்துலேயே எனக்கு அன் மரியாதைக்குரிய முதலாளிகளேன்னு சொல்கிறவருக்கு நான் அன்பு பணம் தரேன் நான் வந்து என்னுடைய என்னுடைய இந்த பணம் இவர் அன்பு யாருடைய அன்பு பணத்தை யார் கொடுக்குறது அது வந்து தயாரிப்பாளர் சங்கத்துடைய பணம் அந்த பணம் முதியவர்களுக்கு கொடுக்கணுன்னா அறுபது வயசுக்கு மேலான எல்லாருக்குமே கொடுக்கணும் யாருக்காவது அது தேவையில்லை என்றால் இல்லை சார் நான் ரொம்ப வெரி வெல் ஆஃப் எனக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி யார் வேண்டாம்னு சொல்கிறாங்களோ இனிமேல் நீங்கள் லைஃப் சப்ஸ்கிரிப்ஷனே கட்ட வேணாம் சார் நீங்கள் இனிமேல் பர்மனண்ட் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு பேர் ஒருத்தர்கிட்ட அஞ்சுக்கு சினிமா கம்பெனி இருக்குன்னா அந்த ஆள் அஞ்சு ஓட்டு போடுறதுக்கு உரிமை இருக்கான் ஆனால் தீபாவளி பரிசுன்னு வந்தால் அவருக்கு அஞ்சு பேக்கெட் கொடுக்குறதுக்கு உரிமை கிடையாது ஒரே ஒரு பரிசு தான் கொடுப்பாங்களாம் யார் அது என்ன முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம் அது நீங்கள் கம்பெனியை தானே ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்க அந்த கம்பெனி பேரை போட்டு ஒன்று அமைச்சிட்டு போங்க இது என்ன திரு இது வந்து ஒரு தில்லு முள்ளுது சார் நான் என்கிட்ட பதவி வந்துடுச்சு அதிகாரம் வந்துடுச்சுன்னு ஆட்டம் போட ஆரம்பித்தா அந்த ஆட்டம் இருக்கு இல்லையா ஒசரமாக போக போக தலைகுப்பர் தள்ளிடும் பிரபல தன்மையெல்லாம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் உதவாது பத்து பாத்திரம் தேய்க்கிறது வேலைக்கு வந்துட்டா நீ பத்து பாத்திரம் தேய்ச்சி தான் ஆகணும் நான் அப்படின்னோன உடனே அந்த பாத்திரம் தனக்கே தேய்ச்சிக்காது அந்த மாதிரி அது வந்து அந்த என்ன வேலைக்கு நாம் வரோம் அப்படின்னு நாம் தெரிந்து கொண்ட பிறகு வந்தால் அசிங்கப்பட மாட்டோம் 
இன்றைக்கி நடந்த பொதுக்குழு பற்றி அது பெரிய நகைச்சுவை எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பொதுக்குழு வந்து ஒரு பொதுக்குழு பத்தரை மணிக்கு ஆரம்பிக்கணும்னாங்க பதினொன்றே முக்காலுக்கோ பன்னெண்டு மணிக்கோ ஆரம்பிச்சது நீதிபதி தான் தாமதம் பண்ணார் நீதிபதி ஒரு தாமதமும் பண்ணலை நீதிபதி அவர் அடைச்சிட்டு உள்ளார எல்லாரும் அனுமதிக்கிறதுக்கு தாமதம் ஏங்க பத்தரை மணிக்கு இல்லைங்க நம்ம நீதிபதி முன்னிலையில் சொல்லியிருக்கோம் அப்போது என்ன சொல்லிட்டாங்க ஸ்ட்ரிக்டாக உறுப்பினர்களில் உள்ள விடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது என்ன பண்ணியிருக்கணும் சார் நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு கவுண்டர் வச்சுருக்கோம் இந்த ஆறு கவுண்டரை தாண்டி வர இடத்துல நீங்கள் காடை பார்த்துட்டு உள்ள விடுங்கன்னு சொல்லி ஒரு சிஸ்டத்தை இவங்க சொல்லியிருக்கணும் நிர்வாகிகள் நிர்வாகிகள் சொல்லலை நீதிபதி மேலே பழி சுமர்த்துறதுங்கிறது இட் இஸ் அ கண்டெம்ட் ஆஃப் கோர்ட் மாதிரி தவறான ஒரு விஷயம் அவர் இப்போ ரொம்ப நைஸ் ஜென்டில்மேன் நம்ம அவர் ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜ் பார்த்தேன் அவர் ரொம்ப எல்லாருடைய தரப்பையும் அவர் வந்து கண்டக்ட் பண்ண வரல அங்க நடக்கிறத அதை பார்வையாளராக வந்திருக்கார் பார்வையாளர் நடுவில் பூந்து பேசுற மாதிரி பண்ணி அவர் அவருக்கு ஒரு தர்ம சங்கடமான நிலையை உருவாக்க பேசவே அனுமதிக்கலையே சார் விஷால் பேச அனுமதிக்கல விஷால் பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுதே அப்செக்ஷன்ஸ் வந்தது ஒரு நான் தலைவராக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் சமாளிக்கக்கூடிய ஒரு திறமை வேண்டும் அதை விட்டுட்டு நான் தலைவன் நான் சொல்றது நீ எல்லாம் கேட்டாகணும் அப்படின்னா விஷால் விஷால் நாலு படம் எடுத்தவராக இருப்பார் ஆனால் இன்றைக்கி தலைவராக இருக்கார் நாற்பது படம் எடுத்தவங்கள்லாம் கீழே உட்காந்துருக்காங்க தன்னை விட வயதில் மூத்தவங்கள்லாம் இருக்கா அந்த மாதிரி இல்லை இல்லை நான் என்ன பதில் சொல்கிறேன் அப்போ முதல்ல அப்போ கேட்குறேங்கிறவங்களாம் முதல்ல வந்து பேச சொல்லிடுங்க என்ன பெரிய புரோட்டோக்கால் நீங்கள் தான் பத்தரை மணிக்கு ஆரம்பி மீட்டிங்கு பன்னெண்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்போ பன்னெண்டு மணிக்கு என்ன நடக்கணுமோ அந்த நிகழ்வு ஒரு மணி வரைக்கும் தான் அந்த ஆளே இருக்குது அப்புறம் பிரியா பிரியாணி வாய் நேரத்தில் வந்து ஐம்பது பேர் நூறு பேர் ஸ்டேஜ் அந்த அளவுக்கு ஒரே நேரத்தில் ஐம்பது பேர் நூறு பேருக்கு அந்த அளவுக்கு ஆத்திரமும் எதிர்ப்பும் வரக்கூடிய அளவுக்கு தன்னுடைய நிர்வாகம் இருந்திருக்குங்கிறத விஷால் உணரணும் அதுதான் அடிப்படை ஏன்னா ஒரு ஒரு ஆயிரம் ஐநூறு பேர் கத்துறாங்க ஒரே சமயத்துலன்னா அந்த ஐநூறு பேர் கத்துறவளுக்கு நாம் ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கோமேன்னு நினைக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் நாங்கள் உட்காந்துருக்கோம் உங்களை விட நான் புத்திசாலின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தால் என் பதில் நியாயமாக வராது உங்களோட நான் புத்திசாலின்னு காட்டத்தில் மட்டும்தான் இருக்கும் நான் அது இல்லை நீங்கள் புத்திசாலித்தனமான கேள்வி கேட்டால் கூட நான் என்ன பதிலோ அதை தான் நான் சொல்ல முடியும் அப்போ அந்தனன் சூப்பராக கேட்டுட்டார் அப்படின்னா கூட எனக்கு தப்பு இல்லை நான் அந்தனனோட புத்திசாலின்னு காட்டத்துக்கு இந்த இன்டர்வியூக்கு வரல இந்த இன்டர்வியூவில் அந்தனன் கேட்ட கேள்விகளுக்கு நியாயமான பதிலை சொன்னவனாக தான் நான் இருக்கணும் அதே போலத்தான் ஒரு தலைவன் வந்து ஒரு பொதுக்குழு கூட்டுறா எப்போ கூட்டணும் இதுவே நாலு மாதம் முன்னாடி கூட்டிருக்கணும் கூட்டலை அதுக்கப்புறம் இப்போ கூட்டுறாங்க ஒரு கணக்குன்னு கொடுக்குறாங்க அந்த கணக்கு எப்படி கொடுக்கணும் அதாவது போன போன டீம் இருந்தது அந்த கணக்கை கொடுக்குறாங்க இவங்க மார்ச் மாதம் ஏப்ரல் மாதம் வந்திருக்காங்கன்னா ஏப்ரல்லேருந்து இந்த செப்டம்பர் வரைக்கும் என்ன செலவழிச்சாங்களோ அதை கொடுக்கணும் அப்படி இல்லையா சரி திருப்பியும் நம்மளே நம்மளை மேலே அச்சதையை போடுறதுக்கு நம்மளே நம்மளை பாராட்டிக்கிறதுக்கு நம்மளை தெய்வம்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்று நீங்கள்லாம் பார்த்து நீங்கள் தானே பார்த்துட்டு இருந்தீங்க ரெண்டு பேருக்கு புது ஷால் போட்டாங்க பாக்கி பேருக்கு ரொட்டேஷனில் விட்ட சாலை போடுறாங்க நீங்க பாத்தீங்களா இல்லையா அதை கவனிக்க எந்த சால் போத்தும் போது உள்ளேந்து பேப்பர் விழுதோ அது பழைய சால் நீங்க பாத்தீங்களா இல்லையா அப்போ அந்த அந்த மேடையில் இருக்கிறவங்க எல்லாரையுமே ரொம்ப சீனியர் தயாரிப்பாளர் சொல்லி தானே சால் போத்துறோம் அவங்க சால் போத்தலன்னா அவங்களுக்கு என்ன அவங்க குளிர்ல நடிகிண்டு மழையில உட்காந்துருக்கிறவங்களா அதுக்கு பதில ஆளுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா பணம் கொடுத்துட்டு போங்க ஒரு லட்ச ரூபா பணம் கொடுத்துட்டு போங்க நடி தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கும் ஒரு கட்டணம் இருக்கு இதை தானே இத்தனை வருஷமா நடந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த இடத்தையே யூஸ் பண்ணாம திடீர்னு டி நகர்ல போய் ரெண்டு லட்ச ரூபாயோ மாடு மாசம் மூணு லட்ச ரூபாயோ கொடுத்து ஒரு தனியான ஒரு வீடு எடுத்து அதை எருக்கு ஆபீஸ மாத்தணும் அடுத்தவன் காசுல நாம ஜாலியா இருக்கிறதுக்கு பொது பதவிக்கு வரக்கூடாது இது நான் தெரியும் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்களே எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க எதுக்காக இதை செய்கிறீங்க அதாவது எதையாவது கேட்கணும் லிசன் பண்ணணும் அதாவது ஆக்சஸபிளாக இருக்கணும் தலைவருங்கிறவர் எவ்வளோ நாள் டெய்லி ஆஃபீஸில் வந்து உட்காந்துருக்கிறார் சொல்லுங்கள் இல்லை அவரை கேட்டால் நான் ஷூட்டிங் கூட போகிறதில்ல என் நேரமும் இதே வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு இப்போ கீழே கத்தினா அத்தனை பேரும் சொல்கிறது வேறு மாதிரி என்ன இருக்குது அதுதான் இப்போ எனக்கு நான் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் போய் நிற்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது என் ப்ராப்ளத்தை நான் சால்வ் பண்ணிப்பேன் எவ்வளோ அவசியம் நீங்கள் எல்லாம் மூத்தவர்கள் இத்தனை வருஷமாக இருக்கிறீங்க ஃபீல்டில் இப்போ நீங்கள்லாம் அதை கண
திருப்பி ஜெயலலிதா கட்சியை சேர்ந்தவங்களே வரணும்னு நினைக்கும்போது இவர் பூந்து நான் வரப்போகிறேன் முதல்ல நான் இப்போ சொன்னேன்ல விஷால் ஜெயிக்கிறாருன்னே வச்சுப்போம் அவர் பேச்சுக்கு தானே இல்லை ஜெயசால் ஜெயிச்சுட்டா முதலமைச்சர் ஆகிடுவாரா இல்லை மந்திரி சபை மாறிடுமா இல்லை தமிழ்நாட்டில் நாளைக்கு என்ன என்ன நடக்கும் சொல்லுங்கள் ஒன்றும் நடக்காது ஜெயலலிதா இருந்தபோதே ஒன்றும் நடக்காத தொகுதியில் விஷால் வந்தால் நடந்துடுமா